Sekarang pertanyaannya apa warga Jakarta mau percaya dengan yeah. orang model yeah. RK ini? Yeah, yeah. Menyedihkan yeah. gitu yeah. di negara demokratis yang bukan monarki dan bukan oligarki yeah. tapi perilakunya seperti monarki. Iya. Yeah. 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 Kita ke depan berharap uh, DK ini memiliki pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat. Hai guys, balik lagi bareng gua di Jedoni di Trust Isu. Kali ini gua bareng Palti West, Bro. Lu tahu semua kan Palti West itu siapa? Hah, gimana, Bro? Kabar? Sehat, sehat ya. Habis dari pesantren kemarin. Berapa lama kemarin? 5 bulan. 5 bulan luar Di Jak di Sumut. Iya, Batu Bara. Oh, Batu Bara sana. Tapi kita nggak mau ngebahas tentang kasus hukumnya Palti West karena sudah berlalu, iya. ya enggak? Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita juga teman-teman. Uh, kita saat ini pengen bahas terkait pilkada DKI bro, lagi seru-serunya nih, luar biasa serunya pilkada DKI ini. Yang tadinya kita kira Pak Anies yang maju, rupanya malah Mas Pram. Lo sendiri melihat pilkada DKI ini seperti apa? Ya jadinya sulit ditebak gitu ya, hmm. karena sejak awal kan banyak yang memprediksi ini pertarungan antara RK melawan Anies. Ya, ya. ya. Setelah PDIP ditinggal sendiri hmm. dan putusan MK yang memungkinkan PDIP akhirnya bisa mengusung Mengusul calonnya calon. sendiri. Lalu e, muncul nama-nama, hmm. nah, kemudian masuk Anies Rano, hmm. ya, yang banyak penolakan juga hmm. dari teman-teman di media sosial. Ya, ada Ahok Rano ah, juga. Ahok Rano, <tuh> gitu ya. Dan tiba-tiba ini yang mengejutkan. Hmm. Sampai sekarang saya sendiri masih bertanya-tanya, hmm. karena Dengar-dengar kan kalau Bu Mega ini kan menentukan pilihan, membuat keputusan itu kan selalu ya, bertanya pada langit lah gitu. Iya, kontemplasi. Nah ini, kontemplasi. Uh. Nah ini apa ini yang yang ingin Bu Megawati sampaikan dengan pasangan ini gitu. Jadi ini semua masih menjadi tanda tanya besar bagi kita yang khususnya uh. ya, yang saat ini sedang mencoba melawan uh, oligarki yang berbentuk kim plus 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 ya, betul betul <tuh> nah kalau gue sih ngelihatnya begini ya emang gue dari awal sebenarnya setujunya dengan Pak Anies maju kan karena kita juga tahu apa yang disampaikan Ahmad Basarah dia mengatakan bahwa PD Perjuangan dan Pak Anies Baswedan ini dipertemukan oleh nasib yang sama ya, ya kan tadinya gue berpikir juga bahkan yang gue gua sendiri dekat dengan orang-orang internal PD Perjuangan membaca bahwa kayaknya sepertinya <tuh> PD Perjuangan akan mengusung Pak Anies Baswedan dan Rano Karno gitu kan. Namun di last minute ada ada keputusan yang berbeda dari yang kita lihat dari dari kan kita kan ngelihat ini kan dari sinyal-sinyal yang diberikan oleh PD Perjuangan kan bahkan juga PD Perjuangan sudah memanggil Pak Anies ke DPP tiba-tiba bisa batal gitu kan. Kalau gue justru melihat bahwa Bu Mega ini menjaga para pemilih Ahok juga menjaga para pemilih Anis sehingga dimunculkanlah uh, sosok baru yang bisa menyimbangkan kedua pemilih ini. Jadi Bu Mega juga dengan kedewasaan dalam berpolitik, gue melihat seperti gue menjaga para pemilih uh, Pak Anis juga menjaga para pemilih uh, Pak Ahok sehingga dimunculkanlah uh, Mas Pram, yang, yang kita ketahui dia saat ini adalah Seskap, Sekretaris Kabinet. Kalau kita lihat secara kinerja, Mas Pram ini tidak perlu dipertanyakan lagi kan, karena sudah beberapa kali menjadi anggota DPR RI, juga sudah pernah menjabat sebagai Wasekjen, Sekretaris Sekjen Partai, pernah menjabat Menteri dua periode. Gitu. Kalau kinerja sih gua tidak meragukan lagi ya. Uh, ditambah juga ada Rano Karno yang disupport oleh Uh, kekuatan uh, sosok yang zaman dulu itu ya. sebagai Bang Dul, Bang Dul ya. ya cuma sayangnya ya Mas Pram ini kan elektabilitas belum ada di DKI ya. itu aja cuma PR-nya ini kan kita dua bulan ini uh, Mas Pram harus benar-benar fight terjun ya. ke lapangan apakah cukup dua bulan ini untuk mengangkat elektabilitasnya sehingga masyarakat bisa memilih Mas Pram itu kan yang jadi pertanyaan besar sebenarnya ya ya kalau calonnya nanti cuma dua Sebenarnya 
bisa dibilang tetap 50-50 peluang yes, bisa menang yes, dan kalah yeah, yeah. Gitu kan. mengapa? karena satu sisi mungkin ini hmm. keunggulannya Mas Pram hmm. ya. Mas Pram ini dari sisi karir politiknya hmm. mungkin di pemerintahan hmm. juga tidak ada hal yang buruk hmm. ya. sedangkan RK hmm. kita tahu hmm. gitu ya bukan hanya warga Jakarta hmm. tapi warga Bandung warga Jawa Barat ya warga Jawa Barat mulai <tuh> dia jadi gubernur hmm. ya itu pasti tahu hmm. dan merasakan hal-hal yang buruk dan ini kan belum apa-apa RK juga udah mulai kebiasaan buruknya itu hmm. banyak janji hmm. ya buat apartemen ya, lah ya, gitu ya. Ya, ya, ya. buat uh, orang kerja tinggalnya di sini harus di sini lah ya, gitu ya. Ya, ya mau buat daerah utara ya. mau kayak di luar negeri ya, lah ya, gitu ya. Ya, ya bukankah itu juga dia pernah janjikan waktu jadi wali kota Bandung gubernur ya, Bandung eh gubernur Jawa Barat Jawa Barat ya. gitu ya nah, sekarang pertanyaannya apa warga Jakarta mau percaya ya. dengan orang model ya. RK ini ya, 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 ya. satu sisi bisa dibilang RK ini memang elektabilitas popularitas ya popularitas ya kan popularitas itu bisa negatif hmm. bisa positif oh, ya, ya. memang tinggi tinggi tapi apakah warga Jakarta percaya hmm. dengan orang seperti hmm. RK ini hmm. atau warga Jakarta ini sedang ditawarkan sosok baru hmm. yang masih fresh hmm. gitu ya punya rekam jejak yang ya seperti yang saya sampaikan hmm. tadi hmm. buruknya tidak pernah kelihatan lah, ya. tidak pernah terekspos kalaupun ada. Tapi hmm. sampai sekarang saya saya juga tidak pernah menemukan Mas Pram. Mas Pram ah, ya, Mas Pram juga kan dia kan sempat statement tuh di beberapa, beberapa media. Kenapa dia nggak pernah tampil? Karena dia memang orang dapur katanya. Ya. Dia orang dapur. Emang kalau dipikir-pikir dari seskap ke gubernur DKI itu uh, jauh loh. Ya. Karena kastanya lebih tinggi seskap ya kan. Ya. Bahkan kalau sekelas seskap itu manggil gubernur langsung datang gubernur biasanya. Ya. gitu kan, soalnya kan dia kan sekretaris kabinet yang ngurusin kabinet, yang ngurusin dirjen segala macam kementerian, apalagi seorang apa yang ngurusin PJ gubernur juga, PJ bupati. Jadi kalau gue lihat dia menahan apa karena di karena ini salah satu tugas dari partai, jadi sehingga dia uh, egonya ditahan, kayaknya dia akan uh, dapat tugas ini juga dia menganggap ini suatu kehormatan dan dia jalankan sebenarnya. Dan dia juga punya pengalaman banyak ya di bidang. Uh, legislatif gitu kan eksekutif legislatif pernah menjadi wakil ketua DPR periode 2004-2009 kalau nggak salah ya. pernah jadi ketua DPR eh ketua DPR sorry wakil ketua DPR di 2024-2029 eh sorry 2009-2014 wakil ketua DPR gitu jadi pengalamannya banyak kalau gue lihat dari Mas Pram ya tinggal PR-nya itu bagaimana Mas Pram membuat elektabilitasnya tinggi di DKI dalam waktu dua bulan ini. Dan info yang menarik, katanya, gue dapat dapat kabar juga, belum tentu benar juga. Sekarang Riza Patria itu mengundurkan diri Oke. dalam pencalonan wali kota Tangerang Selatan. Iya. Nah ini kan question mark nih, jadi tanda besar, ada apa gitu loh. Apa jangan-jangan Riza Patria ini akan dikawinkan dengan RK Ridwan Kamil, iya. ya kan? Kalau dikawinkan dengan Ridwan Kamil, otomatis yang dari PKS akan mundur. Ya. Sehingga kan PKS akan membuat satu poros baru. Ya. Bisa jadi Pak Anies dicalonkan kembali. Ini akan, akan sangat menarik menurut gue di pilka, pilkada di KAI ini. Kalau benar itu terjadi, hmm. wah ini benar-benar kejutan. Hmm. Ketika Anies akhirnya bisa maju, hmm. ya, bertarung hmm. di pilkada Jakarta. Tapi menariknya, Walaupun eh, peluang Anies itu ada untuk ikut Pilkada Jakarta, hmm. PDP tetap pada posisinya, ya, ya, ya. Betul. mengusung kadernya sendiri. Hmm. Dan hmm. itu saya juga melihat mungkin ada kecenderungan. Hmm. Ini uh, saya melihat dari uh, sudut saya, hmm. pan, saya memandang hmm. gitu ya. Jadi kan Gubernur Jakarta ini kan selalu menjadi hmm. batu loncatan untuk mencalonkan jadi RI1. Yes. Dan PDIP sudah punya pengalaman hmm. dengan Bapak Jokowi hmm. gitu ya. Dari Jakarta hmm. cuma 2 tahun langsung yeah. lompat gitu betul. Ya. Nah, bayangkan kalau PDIP mencalonkan Anies hmm. saat ini, hmm. tiba-tiba dia nyapres. Hmm. Tapi maaf gitu ya. Hmm. Jadi kacang lupa kulit lagi hmm. gitu ya. Hmm. Mungkin bisa sangat berbahaya bagi 
PDIP karena sampai dua kali begitu kan repot. Ya itu ini. mungkin menurut gua salah satu uh, ketakutan yang dihadapi oleh <coughs> internal PD Perjuangan. Internal PD Perjuangan tidak tidak mau lagi akan uh, terjadi seperti Jokowi gitu loh. Ada ketraumaan lah ya, ada ketraumaan. Ini kalau kita dukung Pak Anies nih yang takutnya nanti dia Pak Anies akan mencalonkan di 2029 dan akan uh, jadi presiden lalu meninggalkan PD Perjuangan. Gitu kan ini kan Uh, apa ya uh, kekhawatiran yang ditakuti oleh para kader-kader internal PD Perjuangan. Tapi justru gue melihat seperti ini. Kita kan juga punya kader di di Jawa Tengah, gitu kan? Kita juga punya kader di Jawa Timur, ya kan di tempat-tempat lainnya. Gue rasa nggak perlu takut lah gitu gitu kan. Tapi memang kekhawatiran kekhawatiran itu sangat besar yang di 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 apa ya di di semacam kayak Uh, dipercaya oleh uh, para internal PD Perjuangan ini saat, saat takut akan membelot lagi itu yang sih tapi kalau gue melihatnya justru bukan seperti itu gue justru melihatnya seperti Bu Mega mencalonkan Mas Pram itu ada kedewasaan berpolitik uh, dari Bu Mega yang akhirnya mencalonkan Mas Pram karena Mas Pram dianggap ini salah satu figur yang akan tidak membenturkan sama sekali antara pemilih antara pemilih Ahok dan pemilih uh, Pak Anies sendiri kalau gue melihatnya seperti itu jadi uh, Mas Pram ini merupakan Uh, figur baru untuk DKI Jakarta agar tidak uh, terpecah belah seperti pikal pilkada 2017 menurut gue seperti itu ya memang kalau kita lihat kan menariknya pilkada Jakarta ini kan kemenangan pertamanya PDIP kan dengan ditetapkannya PKPU berdasarkan hmm. putusan MK itu hmm. itu sih menurut menurut saya udah kemenangan pertama ya. Ya, dalam berpolitik saat ini ya. nah memang sekarang bagaimana saatnya untuk kembali menyulitkan hmm. gar, apa namanya hmm. pasukan hmm. barisan hmm. gitu ya khusus hmm. di Jakarta ini ya. Dan saya yakin sekarang ini rakyat tidak bodoh-bodoh hmm. sekali yeah, seperti yeah. 10 tahun yang lalu yeah, yeah, yeah. sekarang uh, warga Jakarta saya yakin hmm. sudah banyak belajar hmm. gitu ya apalagi anak-anak milenial hmm. sekarang gitu ya udah makin cerdas, hmm. udah makin melek hmm. teknologi hmm. gitu ya. Mungkin 10 tahun yang sebelumnya ya dengan model-model Jokowi bisa gitu ya. Hmm. Tapi atau RK hmm. gitu ya bisa. Hmm. Tapi sekarang mereka sudah mulai kritis ya. ya. Sekarang mulai kritis, hmm. mempertanyakan ya. gitu. Apakah RK ataupun nanti ya. kalau Anies ya. maju, maju, apakah ini yang akan memimpin Jakarta atau mungkin ya sosok kejutan ini Mas Pram yang akan menjadi Gubernur kita. Oh. Kalau gua ngelihatnya saat ini anak muda sangat kritis. Tadi gua nggak nggak percaya banget anak muda kritis kan, karena juga kita lihat beberapa kali ada kebijakan-kebijakan buruk yang dilakukan oleh pemerintah, mahasiswa diam saja gitu kan. Tapi begitu kemarin ada ada apa ya, ada satu kebijakan atau semacam bukan kebijakan juga ada semacam seperti kayak ada pengkondisian terhadap beberapa pilkada di provinsi yang akan melawan kota kosong itu yang membuat akhirnya kemarahan publik sehingga teman-teman mahasiswa ini turun ke jalan pemerintah pun akhirnya jatuh dan mengikuti apa keinginan uh, mahasiswa dan rakyat jadi ini salah satu kemenangan juga menurut gua dan gua yakin pem, uh, anak muda pasti akan kritis lebih kritis ke depannya dan dalam memilih maupun dalam uh, mengawasi pemerintahan yang akan berjalan ke depan. Gitu. Ya, dan saya pikir semangat ini harus terus dipelihara. Iya. Gitu ya. Karena Setuju. ya jangan sampailah kita uh, dulu kita itu kan senang gitu hmm. ya. Ketika ada sosok sederhana, sederhana ya. bukan anak siapa-siapa ya, gitu ya. ya. Itulah sebenarnya yang menjadi semangat kita ini ya. anak-anak muda ya. pada saat itu saya juga terutama Betul. untuk masuk ke dunia politik. Betul. Ya. Dan kalau akhirnya yang maju sekarang hmm. adalah anaknya dia 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 yeah, gitu yeah, yeah. ya lalu bagaimana anak-anak muda kayak kita ini punya kesempatan, kesempatan. Setuju. untuk bisa masuk ke Setuju. dunia politik yeah. gitu ya yeah. dan bahkan kalau kita lihat mirisnya yeah. itu bukan hanya kendaraan politiknya yang disediakan mm. ya. kalau kata Surya Paloh mm. gitu ya mm. bilang di, mm. di Kongres Kongres mereka menyiasati undang-undang gitu. yeah. itu kan menyedihkan ya, gitu ya. di negara demokratis yang bukan monarki dan bukan oligarki ya, tapi ya. perilakunya seperti monarki iya ya, ya. Itu kan, nah saya pikir mahasiswa anak-anak muda zaman sekarang kalau 
kita mau politik Indonesia ini diisi oleh orang-orang seperti kita, hmm. orang-orang yang punya idealisme. Hmm. Ya. Mari kita terus jaga, pelihara ya. semangat perjuangan ini. Itu. Ya semoga ya Pilkara DKI ini tetap 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 apa ya tetap dalam kondisi yang kondusif ya nggak ya. seperti 2017 kita di di Pilkara DKI 2024 ini kita kalau bisa adu gagasan ya kan tidak ada membawa politik politik agama gitu akan lebih nyaman gitu kan kita lihat seperti Pilpres kemarin juga sudah tidak ada lagi tuh isu-isu yang yang negatif seperti isu PKI bawa agama tuh udah nggak ada lagi kan gitu itu juga sudah sudah mulai uh, netral lah isunya. Kita ke depan berharap uh, DKI ini memiliki pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyatnya. Gitu Gitu sih paling teman-teman uh, dari gua. semoga Pak RK ini segera menghapus tweet-tweetnya. Gitu, ya kan? <tuh> <tuh> Jangan sampai <tuh> apa uh, jejak digital zaman lalu itu malah menghambat karir politik dia pada saat Pilkada DKI ini. Mang kalau lihat sih Mang apa ya uh, banyak tweet-tweetnya itu yang benar-benar kayaknya menghina DKI banget. Aduh kalau itu ah. di, kan ada perbandingan ya ah. tweetnya Mas Pram ah. dengan tweetnya Mas Erka. Ah. Menurut saya lebih parah Mas Jauh. Erka. Oh, Jauh. <laughs> Karena udah langsung nyerang Jakarta. Oh, iya, gitu. Gitu. Kita bingung gitu kan ini apa waktu mencalonkan. Ah udah ada rencana mau ke Jakarta, nggak iya. ingat dulu pernah jelek-jelekin Jakarta, Betul. baru gitu. dikasih tahu orang, baru ingat, baru ingat gitu. Ya, gitu. dan akhirnya ngapus satu-satu, gitu kan? Dan <laughs> itu kan kelihatan sekali bahwa ya mungkin orangnya kebiasaan istilah orang Jakarta ngebacot, ngebacot, gitu. tapi ngebacotnya nggak mikir ke depan <laughs> gitu. <laughs> Jadi pesan-pesan terakhir gua buat Pak RK, baiknya <laughs> Pak RK sebelumnya gua di DKI Jakarta, mending hapus dulu tweet-tweetnya ya. sebelum nanti akan menjadi backfire buat Pak RK sendiri oke okay, gitu guys sampai ketemu di next episode bye